Hey all you awesome and awesome people out there, welcome back to my channel, my name is Nirupama and I hope you all are doing great. Once upon a time, I got into trouble because of one of my crew members. So in today's video, I will be sharing that incident with you all. And before I do that, I would like to talk about these two products from Mama Earth. So one is their T3 face wash and the second product is their T3 face mask. Oh my God, it's like a tongue twister, T3. T3 is best for treating acne and pimples. Now let's talk about this product first. It's their T3 face wash. It has T3 and neem. All the Mama Earth products are free from harmful chemicals and all natural. It is dermatologically tested and suitable for all skin type. Now let's talk about the mask. Oh my goodness. I'm in love. Now love is a very strong word, but I really enjoy their masks. Like I have used the Upton one earlier and this one. I really, really enjoyed using it and I could see a great difference in my skin after using it. So what I like to do, I like to use a mask like twice a week. So whenever I feel my skin is dull, I use it and then I have to go to some important event to attend some important event attend some important event to attend some important event. But I like to uh, you know, use a mask, like a, a proper mask twice a week at least and I am really enjoying this one. I have used it for two times until now and I really liked it. Honestly, I really liked this mask. And in this there are T3 and salicylic acid. T3 and salicylic acid. It works amazingly well for acne prone skin. So if you have acne prone skin, hai, like I said, T3 is works like a magic for acne prone skin which has pimples so it's very good for them so yes you can try out this one this one is really nice I like it very much Mama Earth has launched their official app where users can get early access to sales and get extra discount also guys you can use my coupon code NIRPAMA2021 for 20% off at mamaearth.in so this is my flying days which I was doing in cabin crew I was operating the flight from Bangkok to Delhi. The aircraft was Boeing 77. We were working with 5 crews. The senior most was the CCIC, not the CCIC, she was in IFE. IFE is in-flight executive. So the CCIC was senior, that used to be IFE in our airlines. So she was that, she was heading the flight and I was the second senior most. So I was the economy in charge. So now, um, our aircraft was in two parts. One part was in the business class and the other part was in the economy class. Okay? So, economy cabin. So, I was as an in-charge kaam kar thi, economy in-charge. I was 12 and the rest of crew tha, wo tha, the crew was junior. And at that time, how much time did I fly? 2 years. So, the rest of the experience was less than 2 years. And the most junior most crew tha, uska to, I think, provision period was going on. So, I mean, it will be less than 6 experience of flying. So, it was a lovely, lovely pattern. Uh, it was a pattern, yes. So, the uh, flight was from Delhi to Bangkok. Then, we got a Bangkok mein ek din ka layover mila, stay mila, and next day, we had to come back operating Bangkok, Delhi. So, we had a good layover and we came back. But the, the set of crew was really nice. The IV was... Uh, well... Um, I don't know how to describe her. Matlab, she wasn't strict, strict, but she was like, she was very particular. She was very particular. She was very interactions with her. She was sitting and reading newspaper and she was very particular. 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 She was very but still you get along and the other crew were all of them, I didn't know anyone but really, we really got along maybe she was very senior, maybe you know I don't know, so it's not a lot of interaction here but she was nice, she wasn't bad, you know, she was nice so the rest of the four crew, we had a lot of fun with them we had dinner with them, we took them from home and we went to the house, we went shopping, we had a massage we had a lot of shopping, but it was very nice a lot of people were the first day over in Bangkok so, I had done it before in Bangkok, but there were a lot of people allowed. I mean, the rest of the three were probably two of them were the first Bangkok. So, they were all very excited about it. So, I was sort of a guide guide. So, we went and, you know, it was a very, 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 very nice experience. And we had a great time, you know. Sometimes it happens that there is such a level that you remember one day. So, it was one of those. Now, 
वी वर कमिंग बैक एंड सब अच्छे फन मूड में थे क्योंकि क्रियापू बन जाता है ना एक दूसरे के साथ में अगर अच्छा लिव हो जाता है एंड देन यू वॉन्ट टू फ्लाई अगेन विद दैट सेम पर्सन सो जो तीनों क्रू था वो सब बहुत ही अच्छे थे बाकी के जो तीनों थे ठीक है आई फी भी अच्छी थी मेरी यार ऐसा नहीं है नाउ वट हैपन सर्विस का टाइम था ठीक है अब क्या होता है जब आप सर्विस करते हो ना तो एज पर योर वर्क पोजिशन आपके जोन डिवाइड हो जाते हैं मतलब लेट से सीट नंबर वन से लेकर ट्वेल्व तक एक बंदा सर्व करेगा और फिर बाकी ट्वेल्थ से लेके ट्वेंटी फोर तक दूसरा बंदा सर्व करेगा ऐसे करके ना जोन डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो ताकि ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ तुम कम काम कर रहे हो ये ऐसा कुछ हिसाब किताब ना हो और अगर कोई कंप्लेन आ जाए तो आपको पता है किसी गलती है क्योंकि किसके जोन से कंप्लेन आई है तो यू नो दैट पर्सन विल बी आंसरेबल सो या बेसिकली यू नो जोन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है सो so, uh, हम लोगों ने बेवरेज सर्विस हम पहले करते थे ठीक है वी यू सर्व एल्कोहल ऑन दैट फ्लाइट बिकॉज इट वॉज एन इंटरनेशनल सेक्टर तो हम लोग सर्व करते थे तो सबसे पहले वी यूज टू डू द बेवरेज राउंड जिसमें जूसेस एल्कोहलिक बेवरेजेस नॉन एल्कोहलिक सब कुछ होता था ठीक है एरेटेड ड्रिंक्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड बाल स्नैक्स सो दैट वॉट वी यूज टू ऑफर टू द गेस्ट तो वो ख़त्म कर दिया उसके बाद हमने करना होता था मील सर्विस सो आई वॉज डूइंग द मेल सर्विस सबने मेल सर्विस कर लिया था अब जो अपना कार्ट लेके ना जो ट्रॉली होती है उसको लेके हम वापस गैली में जा रहे थे अपनी अपनी रोज सर्व कर दी थी एंड नाउ वी वर गोइंग बैक टू गैली ठीक है नाउ वेन आई वॉज गोइंग सो आई वॉज जस्ट चेकिंग मतलब जैसे जाते जाते आप देखते हो ना कि अच्छा ठीक है कोई सब किसी को कोई आपत्ति तो नहीं कुछ चाहिए तो नहीं तो मैंने देखा कि रैंडमली दे वॉज दिस गेस्ट जिनके पास कोई भी ट्रे नहीं थी ठीक है एंड ही वॉज सिटिंग लाइक दिस जैसे रूठा हुआ बच्चा नहीं होता गुस्से में कि मुझे आइसक्रीम नहीं दिया आपने तो ऐसे गुस्से में बैठा होता है तो यू वो सिटिंग लाइक दिस ठीक है तो मैं मैंने अपना कार्ट रोका वहाँ पे एंड आई आस्ट हिम दैट एक्सक्यूज मी सर मे आई हेल्प यू विद समथिंग आई कैन सी दर इज नो ट्री ऑन द ट्री टेबल शुड आई गेट यू समथिंग सो दैट पर्सन वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग तो मुझे उस दो साल के एक्सपीरियंस से ये आभास हो गया था कि बंदा बहुत नाराज़ है कुछ तो गड़बड़ है तो यार सो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ मतलब क्या ऐसे कि नाराज़ हो गए क्या हो गया सर वाई आर नॉट ईटिंग एनी थिंग सो ही वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग मैंने कहा सर इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट एंड यू आर आर गेस्ट आपको हम ऐसे भूखे बैठ कैसे जाने दे सकते हैं हाँ मैं ऐसे चीज़ी डायलॉग मारती थी गेस्ट को बट आई रियली यूज टू मीन इट यार मतलब इतनी लंबी फ्लाइट है सही बात है यार मतलब कोई तुम्हारे घर में मेहमान आएगा तुम इंसिस तो करोगे ना कि नहीं भाई साहब एक एक समोसा और ले लीजिए यू नो या आपके लिए चाय बना देते हैं या कॉफ़ी पी लीजिए चले ठंडे आप मंगवा देते हैं तो यू डू ऑल ऑफ दैट सो यू नो आई वॉज ऑफरिंग हिम द ऑल्टरनेटिव की अच्छा इफ यू डोंट वॉन्ट टू ईट शुड आई गेट यू कट फ्रूट शुड आई गेट यू टी कॉफ़ी क्या चाहिए मेरा खून पी लो वो डू वॉन्ट टू हैव सो यू नो दैट पर्सन वॉज लाइक नो आई एम आई आई रियली डोंट वॉन्ट टू हैव एनी तो मैंने कहा अगर मैंने यू you नो know, अब क्या होता है यहाँ पे गेस्ट अपसेट है तो अब आपको करनी पड़ती है रिकवरी गेस्ट रिकवरी जो आपका अपसेट गेस्ट होता है उसको आपको मनाना पड़ता है ठीक है सो मैंने वहीं पे कार्ड रुका है ना गेन आई वाज ऑन माय नीज एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम दैट आई सर व्हाट हैपन प्लीज टेल मी यू सीम अपसेट सो कैन आई हेल्प यू विद समथिंग आई इंसिस्टेड सर प्लीज बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए सो देन फाइनली ही टोल्ड मी दैट आई आस्क योर क्रू टू सर्व मी अ ग्लास ऑफ विस्की विद वॉटर एंड ही टोल्ड मी ही कांट बिकॉज द सीट बस इज ऑन I was like, wow, and that guest, मतलब he was like well aware. He was not like a first time flyer. कि उसको आप बेवकूफ बना दोगे, you know. उसको पता था कि भाई कैसी चीजें होती हैं, ठीक है? उसको भी rules and regulation पता थे. So he was like, you you think I'm an idiot? You know, I understand you don't serve tea, coffee, like hot beverages. It can spill and it can hurt the person when it is bumpy, you know, turbulence होता है क्योंकि aircraft फिलता है. But alcohol, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि alcohol serve नहीं होता. ये वो सो फ्लाना. तो मैंने उसने खूब सारा मुझे सुनाया ठीक है जो उसकी भड़ास थी ना वाली उसने सारी निकाल दी ठीक है मैं सुना चुपचाप से मैंने कहा और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना उस पर और मैं ना मतलब उस और गैली में खड़ा होता है एंड यूज लुकिंग एट मी यू नो क्या हुआ तुम क्यों खड़ी हुई हो क्यों बात करी उस गैस से एंड आई वॉज लाइक तुझे तो मैं बताती हूँ रुक एंड देन आई वॉज लाइक यू नो लेट मी गो एंड स्पीक टू द क्रू ठीक है लेट मी चेक विद हिम कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है सो आई कम बैक टू यू बट प्लीज आई इंसिस्ट आप खाना खा लीजिए आई सर्व यू योर ड्रिंक ऑल्सो ही इज लाइक नो नो आई डोंट नॉट मे का प्लीज सर प्लीज आप मेरी फ्लाइट पे आए हैं आई एम द जोन इन चार्ज
तो मैंने उनको उनकी ड्रिंक सर्व किया एंड देन मैंने उनको खाना सर्व किया आई ऑल्सो आस्ट हिम कि इफ यू वॉन्ट बिकॉज जनरली पीपल लाइक टू हैव द ड्रिंक बिफोर द मील खाने से पहले लोग पीना पसंद करते हैं एंड जो सभ्य तरीके से पीते हैं वो धीरे धीरे अपनी ड्रिंक इन्जॉय करते हैं ऐसे ऐसे गल्प करके नहीं पी जाते हैं सो आई आस्ट हिम कि सर डू यू वॉन्ट मी टू कम बैक विद द मील मैं उसको यू नो रीहीट करके लेके आ जाऊंगी क्योंकि तब तक ठंडा हो जाएगा मे बी यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर ड्रिंक सी लाइक या या प्लीज डू दैट तो मैंने अपना जो मील का जो भी ट्रे था वो अंदर रखा अपने कार्ड पे कार्ट में लेके गई पीछे और मैंने उससे पूछा हाँ भाई अच्छा था लेवर आपका तो आपने क्या सोचा कि थोड़ा रायता फैलाया जाए है ना मैंने क्या बोल दिया आप गेस्ट को इज लाइक मैंने क्या बोला तो जो टिपिकल डेली वाले होते हैं ना मैंने क्या बोला है <laughs> कोई ओनरशिप नहीं लेनी है कि भाई मेरी गलती है ना मैंने कहा तू क्या बोल के आया उसको ठीक है ऐसे तुमने क्या बोल के आए हो तुम मैंने कहा तुमने उनको ये बोला है कि सीबल साइन ऑन है तो आई कैन नॉट सर्व द एल्कोहलिक ड्रिंक ही लाइक बोल दिया मैंने कहा आई यू मैड मैंने हाउ कैन यू से दैट यू मैंने कहा ही इज नॉट इन एरियड गेस्ट को भी पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या रूल्स रेगुलेशन है यू कैन फूल देम एंड फर्स्टली वाई टू डू दैट यू नो जो सामान है एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी रिसोर्स uh, हैं यू you नो know, जो भी स्टॉक है इट्स एवरी थिंग इज फॉर द पैसेंजर्स फॉर द गेस्ट ठीक है दे आर पेइंग फॉर इट तो दे दे आर वेरी मच एंटाइटल फॉर इट यू हैव टू सर्व दैम मैंने कहा दिमाग खराब हो गया मैंने इतने सभ्य तरीके से नहीं बोला था मैंने बहुत इसको झाड़ा था मैंने कहा यू आउट ऑफ योर माइंड मैं कहा वो कंप्लेन करेगा देन वॉट विल यू डू so he was like yeah मैंने कहा let me go and speak to him मैंने कहा I will tell him that there was some misunderstanding you heard that you he is asking for a cup of tea ठीक है मैं ये जाके बोल देती हूँ and again I went up to the guest and I I told him that excuse me sir so he like yeah मैंने कहा sir actually I just checked with my crew and uh, he told me that there was a misunderstanding uh, actually he heard that you were asking for a cup of tea and i'm really sorry um, for what he said he thought that you know you asking for a cup of tea and the seat beside was on so you know the protocol you know as per the safety we cannot serve you any hot beverage so he looked at me smirk kiya usne usne kaha itna bewakoof nahi ho jab lag raha hu because unhe samajh mein aa gaya tha ki you know i'm trying to cover his whatever the mess he created so cover it up so yeah तो मैंने उनको समझा दिया मैंने कहा फिर खाना वाना दे दिया एंड देन बार बार जाके मैं उनसे पूछ रही थी सो दैट इज़ अनादर थिंग यू नो वेन एवर अ गेस्ट इज अपसेट तो ये हमें ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था कि जब भी कोई इंसान नाराज है तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार सॉरी बोल दिया और हो गया काम नहीं यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग ऑन हिम सो दैट ही फील्स इम्पॉर्टेंट एंड उसे लगे कि यू नो चलो इनको अपनी गलती का एहसास है सो यू हैव टू कीप ऑन गो यू नो आस्किंग हिम दैट इफ यू वॉन्ट्स एनी थिंग और अपोलोजाइज यू नो समथिंग लाइक दैट सी गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी उसको उसकी रिकवरी तो करनी पड़ेगी तो यार यू नो यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस तो दैट इज कॉल्ड सर्विस रिकवरी जो हम करते थे ठीक है अनादर थिंग व्हिच आई डिड नॉट डू इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट इज ब्लेमिंग माई क्रू ठीक है नाउ दैट गेस्ट वेन ही वॉज शाउटिंग एट मी और वेन ही वॉज शेयरिंग हिस्स साइड ऑफ द स्टोरी तो मैं चाहती तो मैं ये बोल सकती थी कि सर ये तो मेरी गलती नहीं है ये तो क्रू की गलती है और मैं सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देती ठीक है बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू हैंडल अ सिचुएशन ठीक है ना अगेन यू नो यू आर वर्किंग एज अ टीम आप एक फ्लाइट में हो आप लोग सब एक एज अ टीम काम कर रहे हो ठीक है कोई भी क्रू अकेले एक फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकता है यू नीड ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क विद यू you know work together as a team and operate a flight and make it a successful flight right so agar maan lo kisi se galti ho jaye to aisa nahi ki you know agar even if aapko uske badle ki thodi daat ya naraz ki sunni pade ya jhelni pade that's okay you know aap usko guest ke samne galat mat sabit kijiye ki you know iski galti hai ha isne kya hi to aise hi na like ऐसे नहीं करना है यू हैव टू अपोलोजाइज कि सो सॉरी सर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है मेरी गलती नहीं थी तो मैं क्यों सॉल्व करूँ नो यू लाइक आई सेट यू नो कोई भी हो यू विल ट्राई टू हेल्प द पैसेंजर एंड रिजॉल्व इट रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड इफ ही इज अपसेट तो देन जस्ट ट्राई टू मेक इट अप टू हिम सो दैट्स वॉट आई डेट ठीक है और उसके बाद गैली में जाओ और अच्छे से सुनाओ इस इंसान को ठीक है जिस भी भाषा लहजे का आपको इस्तेमाल करना है प्लीज डू दैट बट मेक श्योर नॉट इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट इट्स लाइक यू नो जैसे फैमिली में हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना भाई बहन मम्मी पापा या जो भी है चाचा ताऊ बट हम जब बाहर जाते हैं तो एक हैप्पी फैमिली की तरह होते हैं हम साथ साथ हैं राइट तो हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वी आर लाइक अ फैमिली तो कोई भी इश्यूज हो हमें अकेले में उस चीज़ को डिस्कस करना है बट 
एक पैसेंजर के सामने एक आउटसाइडर के सामने हमें ये ब्लेम गेम नहीं खेलना है ठीक है सो दैट्स वॉट आई रेड एंड ही वॉज फाइन थ्रू आउट द फ्लाइट मतलब मैं उनसे बात करी थी एंड देन ही वॉज रियली फाइन एंड काफ़ी अच्छे से बात करे थे एंड ही वॉज अ वेरी नाइस गेस्ट यू नो मतलब उनको नाराज करना वॉज नॉट द नाइसेस्ट थिंग टू डू तो वो हो गया फ्लाइट खत्म हो गई एंड देन हम लोग अपने में घर चले गए एंड या आई इन्फॉर्म द आई फी एज वेल ठीक है एंड आई टोल द सेम स्टोरी टू द आई फी कि उसने सुना कि यू नो ही आज फॉर अ कप ऑफ टी पर वो एक्चुअली ही वॉज आस्किंग फॉर एल्कोहल एंड ऑल ऑफ दैट सो यू नो सो दैट शी कैन मैंशन इन द फ्लाइट रिपोर्ट कि कल को अगर उस बंदे ने कंप्लेन की तो एटलीस्ट यू नो द कंपनी इज अवेयर कि द आई फी वॉज अवेयर एंड इट वॉज टेक इन केयर ऑफ ना आफ्टर लाइक आई वुड से आफ्टर अ वीक और 15 डेज आई डोंट नो रिमेंबर एग्जैक्टली कितने दिनों बाद मुझे कॉल आया बेस से ठीक है तो बेस बेसिकली जो ऑफिस होता है ना एयरपोर्ट में उसे हम बेस बोलते थे तो वहाँ से मुझे कॉल आता है और जो वहाँ पे बेस मैनेजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि निरुपमा दे इज अ मेल ठीक है क्या आपने ये फ्लाइट ऑपरेट की थी <laughs> तो इंटेरोगेट करते हो आपको ठीक है और आप बोलते हो ऐसे सोचने लग जाते हो क्योंकि ना आप यू कांट रिमेंबर अगर आपने कल भी वो फ्लाइट ऑपरेट की होगी ना आपको नहीं याद होगा कि क्या हुआ मेरी फ्लाइट में ठीक है तो यू हैव टू थिंक कि मैंने याद कब की थी फ्लाइट ऑपरेट ही सो बट मुझे एक्चुअली विविडली याद था कि यस मैंने वो फ्लाइट ऑपरेट की थी बिकॉज ये भसूर दी थी उस फ्लाइट में तो मैंने कहा यस आई ऑपरेटेड दैट फ्लाइट एंड यू आर वर्किंग एज एल टू द इकोनॉमी इन चार्ज मैंने कहा या आई वॉज वर्किंग एज एल टू सो देन द पर्सन टोल मी दैट देर इज एन एप्रिसिएशन फॉर यू ठीक है देर वॉज दिस गेस्ट हु वॉज रियली हैप्पी विद योर सर्विस एंड द वे यू हैंडल द सिचुएशन एंड वॉट सिचुएशन उसने वो कंप्लेन भी लिखी थी वो दूसरे बंदे के लिए ठीक है मेरे जो दूसरा क्रू था उसके लिए कंप्लेन भी लिखी थी बड़ी साड़ी सी ना कि ऐसे था वैसे था जो भी उनको लगा ना तो उन्होंने उसे क्रॉस चेक करने के लिए फ़ोन किया था एंड उन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था क्या फ्लाइट में एंड मतलब वॉट इज योर साइड ऑफ द स्टोरी तो मैंने उनको बता दिया सेम चीज़ की उन्होंने उसने सुना कि चाय है बट एक्चुअल में उन्होंने ड्रिंक मांगी थी एंड लेट ऑन मैंने उनको सर्व कर दी इट वाज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन एंड आई टोल्ड हिम दैट बट मुझे पता नहीं कि उन्होंने मेरी बात सच्ची मानी कि नहीं मानी बट दैट्स व्हाट आई सेड एंड या देर वॉज एन अप्रिसिएशन फॉर मी आई वॉज हैप्पी अबाउट इट मेरी पर्सनल फाइल में गया था सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट बट यू नो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से दैट लाइक यू नो ही कॉल्ड एंड अगर मैं चाहती तो कंपनी वालों को तो सच्चाई आप बता सकते हो यू नो कैन टेल कि हाँ उसकी गलती थी उसने ऐसा किया फलाना 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 बट देन वॉट इज़ द यूज उसका क्या पॉइंट होता लाइक मुझे कोई ऐसा बहुत फायदा तो नहीं हो जाता उल्टा दूसरे इंसान का नुकसान ही होता यू नो एंड मुझे सच्चाई की मूरत बन के कोई मुझे नोबल प्राइज तो मिलने नहीं वाला था तो अगर मैं छोटे से चुनू मुनू से इनोसेंस से झूठ से अगर किसी का फायदा होता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हरस है ठीक है एंड टीम वर्क का मतलब यही होता है यू नो समाइम यू कवर इट अप फॉर द अदर पर्सन एज वेल एंड यू नो दैट्स ब्यूटी मतलब तुम्हारी इतनी अच्छी फ्लाइट हुई है ये हुई है और तुम जाके चुगली लगाओ यू नो बहुत लोगों का ऐसा नेचर भी होता है एंड आई एम टेलिंग यू गाइज इट्स एन अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग ठीक है अगर आपको लगता है कि आप जाके किसी की चुगली कर दोगे किसी की बुराई कर दोगे किसी की शिकायत कर दोगे तो आपके ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे शायद उस टाइम के लिए बट यू नो एज अ ह्यूमन बींग people will not like you people will not like to be around you and uh, until unless it is not affecting the safety you know of the people the work you are doing i don't think so there is any need of uh, such actions so yeah guys that's all i want to share with you all i really hope you enjoyed this story time and aapko kuch seekhne ko bhi mila ho please apna kaam imandari se kijiye आपको बहुत 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 अच्छा महसूस होगा जब आप घर जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सुकून महसूस होगा आप अच्छी नींद सो पाएंगे ठीक है किसी को एक ग्लास मतलब ड्रिंक सर्व करने से आपका काम कम ज़्यादा नहीं हो जाता है यू you नो know? तो अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डालिए मत कि जहाँ पे आप दूसरे इंसान को आपको बचाना पड़े या आपको कोई एक्सक्यूज बनाने पड़े यू नो ट्राई टू डू योर जॉब विद फुल ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन दैट्स ऑल वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू And yeah, that's all for today. Uh, if you like this video, make sure you like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload this video. Not this video, the another video. And yeah, that's all for today. I shall see you in my next one. Take care.